Hi, welcome all to Entry Technical YouTube channel. So, in this session, we will discuss the SSC Junior Engineer exam. Uh, exam Fluid Mechanics and Hydraulic Missions in the subject in the previous year. Questions we will discuss the question. Okay, so, direct will the session. Question number one. What is the question? Question number one. Which of the following is the dimensional formula of kinematic viscosity? Kinematic viscosity is a dimensional formula. We have to the properties of fluids. We have to the term of viscosity. We have to learn the two types of viscosity. One is the dynamic viscosity. But the kinematic viscosity. Now, the kinematic viscosity is dimension. We have kinematic viscosity of a fluid is defined as the ratio of dynamic viscosity of fluid to density of fluid. When a fluid in the dynamic viscosity, our fluid in the density is divided by the kinematic viscosity. The basic equation. We have kinematic viscosity is a unit. Unit of kinematic viscosity meter square per second. Analo SI unit of kinematic viscosity is meter square per second. CGS unit of kinematic viscosity is centimeter square per second. One centimeter square per second in Yana, Namal and the Parinda, where is stocks in the Parana? Stock and the Parinda, it is the CGS unit of kinematic viscosity, unitical viscosity of all important Anna, questions will wear out. About CGS unit of kinematic viscosity Anna, stocks, where is stock than Yana, where is centimeter square per second and one. Upon the conversion Parambo Namukara, one meter square per second and the Parinda, ten raised to four in the day. Stocks on this relation is more than that. Now, number one, the fourth one, that is dimension. Now, we have dimension. Are you know, basic idea. Now, we have to unit. Are you know, that is what we have to study. Unit is that meter square per second. Now, this is dimension. That is meter square. That is L square by second. That is T. Now, the dimension that is L square T raised to minus one. Now, we have to correct that. That is M raised to zero, L raised to two, T raised to Minus one. Any option on the option A. Play L square M raised to zero T raised to minus one. So option A on the right answer. Upon the party in the summit, viscosity my bantha put on the dynamic viscosity, kinematic viscosity, and the unitical dimension and all guiding all lamb than the important data than a mookie. Okay, clear. Okay, again, I am going to show you the leg of one. Question number two. Okay, pressure and its measurement le or chodi maan na amara monil bandhi kena da. If density of mercury is 13.58 gram per cc and pressure of 4 kilo pascal is equivalent to. Abo orda parani kena da. Or particular point le pressure daanu na thre a pressure daanu kena da 4 kilo pascal. Abo yeh pressure measure chhiya na yaan use chhiya da mercury fluid mercury ana. Aye density daanu kena da padimune point anje yette gram per cc ana. अंगने आने के लिए ये प्रेशर ने इक्वलेंट डायरेक्ट वाला हेड डाल रहे हैं हमारे जो जगह इन टर्म्स ऑफ मर्कुरी मर्कुरी का बेसिस इन वाला हेड प्रेशर हेड डाल रहे हैं हमारे कंट्रोल की नहीं अब हाइड्रोस्टैटिक लोग हम कल्ला और कोरिया हम पी सिक्वल टू इंदाना रो जी एच बेसिक इक्वेशन इक्वेशन अल्लाह P इसी को तो रोजी है चाहे ना H आना हमारे इंदर head head in terms of fluid अल्लाह अबे head इवड़ा H इसी को तो इंदर डी P by रोजी pressure तो हमको दादू नोट रहा है pressure है four kilo pascal so pressure four into kilo pascal ना pascal आका ना जाने दी दो ten raised to three उन्नत multiply दो divided by density अतरा आने के ना पादिमूने point अंचे एक gram per cc आने ले अपना cgs unit ला आने के ना नमक का दिने si unit लोट मार्चना Pascal is the pressure of the Pascal, which is in SI unit. Then, we have density in kilogram per meter cube. Gram per centimeter cube in kilogram per meter cube. Then, we have 10 raised to 3 and multiply. Then, we have 13.58 into 10 raised to 3. Into G value of 9.8. We have 10 raised to approximately. So, the equation is 4 into 10 raised to 3 divided by 135.8 into 
10 raise to 3. 10 raise to 3, 10 raise to 3, cancel I claim. So, 4 by 135.8 shayma namak approximately 0 0.03004 meter of mercury in the namak in terms of mercury, like I am use the mercury density. Then, the fluid in the density, ano, we get three kinda. Ah, fluid in the terminal head down the market. So, we have mercury and density, the three kinda. So, the market in the dana, e pressure, nali kilopascal and the parana pressure in the equivalent dana, point zero three double zero four meter of mercury, equivalent dana. Namuk millimeter paranam into thousand is yam. So, thirty point zero four millimeter of mercury, equivalent dana in the nali kilopascal. Pressure. So the right answer is option A 30.04 millimeter of mercury. Important concept on E D or Choding like a SSCJ exam reward on a Chodichi country on a P equal to Rho GH concept based on a numerical questions. Solve each other, Manslaki and the Poga and I to Stromica. Clear on a look. Okay, unit in guiding local character to Kuruka, confusing ever. Okay, are the youth load of one again? Okay, question number three load of one again. Okay, next question. Okay, okay. Bernoulli's equation the basis of the Jodi Mana. Venturi meter is a device which is used to do. Namakariam Bernoulli's equation the application of the device is a Venturi meter, Orifice meter, Pitto tube. Lamele. Upper either in the either other number choice in the venturi meter on the bar in the device, yen the measure J and an UC in the Nolan. Option A bar to measure the velocity of flowing liquid on the B bar in the to measure the pressure of flowing liquid. Option C to measure the pressure difference of liquid flowing between two points in a pipeline. Option D bar in the to measure the discharge of liquid flowing in a pipeline. Venturi meter or face meter volume device in the measure and you see the discharge measure and a lingle flow rate rate of flow measure and at the number you see in the device on a venturi meter or face meter polyola Bernoulli sequence the application work in the device. So the right answer is option D to measure the discharge of liquid flowing through the pipeline. Okay, above either number part of the purchase the game, it is not a moment to the Bernoulli's equation basis and number course device of a parinunda. So I think a purpose and another no gum rotometer, rotometer, and the device in the machine and I use in the discharge along rate of flow machine and anna venture meter already number of parnu and anna rate of flow discharge machine and use in the other other will have flow nozzle along a nozzle meter other discharge machine and it is an use in the orifice meter number. Discharge machine and use the instrument on a bendimeter discharge you see and then you see the measure of instrument on a pitot to you both the yeah other than the you see in the velocity pipeline or particular point of fluid in the velocity machine and another one in the you see in the pitot to tube you see up a year measurement a device and the measurement and correct data or the okay clear okay I'm gonna need another joint leg of one cost number cost number four cost number four the discharge of a liquid of kinematic viscosity 4 into 10 raise to minus 2 meter square per second through a 80 mm diameter pipe is 3200 pi into 10 raise to minus 4 meter cube per second. The flow is option A laminar, option B turbulent, option C transition, option D critical. And that I want to do fluid or pipe load of flow on a gun discharge uh, discharge in the value number that only discharge through of liquid rather than the cube q in the value the negative 3200 pi l into 10 raise to minus 4 meter cube per second it is not discharge on the in any pipe load of the fluid in the kinematic viscosity on the trainer 4 into 10 raise to minus 2 meter square per second Pipe in the diameter than the under eighty m. Ela the eighty into ten raise to minus three meter. Kanda vidi kanda the idi a the type of flow ayana na. But nama kariyam oru pipe loada flow na rakana samayta avada laminar flow agam, maybe turbulent agam, alengre in between laminar and turbulent that is transition agam. Aba a the type of flow ayana pipe loada na rakana na rayan. Namma loori dimensionless number vidi kanda nenda na number Reynolds number. Ela Reynolds number use idu ko na na namma loora pipe loada flow laminar ano, turbulent ano, alla transition ano inda ko namma loora manusla agam. Inda Reynolds number na varinda the it is defined as the ratio of inertia force to viscous force inertia force um viscous force um thammilulla ratio inertia force um viscous force um thammilulla ratio ki parayna peranu endu reynolds number 
അത് കറസ്പോണി ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റൈനോൾസ് നമ്പർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വി ഡി ബൈ ന്യൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റൈനോൾസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസ്റ്റി മ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂ വെയർ മ്യൂ ഇസ് ദ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസ്റ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസ്റ്റി അല്ല കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസ്റ്റി ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ വി ഡി ബൈ ന്യൂ അല്ലെ വെയർ വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഡി ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇസ് ദ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസ്റ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസുകൾ നമുക്ക് റൈനോൾസ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറിയാവുന്ന ഫാക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലോ ഏതാണെന്ന് അറിയണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോ ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വി നീ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൈനോൾസ് നമ്പർ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ റൈനോൾസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ വി ഡി ബൈ ന്യൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരില്ല വെലോസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെ വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റൈനോസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ അതിന് പകരം അവർ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആസ് പെർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി അല്ലെ സോ വെലോസിറ്റി എന്ത് കിട്ടൂടെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്താ ഡയമീറ്റർ എന്നിട്ട് ഏരിയ എന്താണ് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഏരിയ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ ഏരിയ നമുക്കറിയാം പൈ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ സോ പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ എത്ര എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് അപ്പൊ എയ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ആ ഫോറിന് ഞാൻ അങ്ങ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതി ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടൂടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സോറി ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ആയി സോ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ റൈസ് ടു ടു വരും അല്ലേ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം വെലോസിറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റൈനോൾസ് നമ്പർ എന്താ റൈനോൾസ് നമ്പർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഡി ബൈ ന്യൂ ആണ് വെലോസിറ്റി എത്ര എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ എത്രയാ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ എത്രയാ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു സോൾവ് ചെയ്യാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ന്യൂമറേറ്റർ പോകുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു ടു ആണ് ഒരു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സോ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ ഒരു ടു വരും സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ റെയിനോൾസ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയേ നാനൂറ് നമുക്കറിയാം റെയിനോൾസ് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഏതാണ് ലാമിനാർ ആണ് റെയിനോൾസ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലോണുള്ള ഫ്ലോ ഏതാണ് ടർബുലൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റെയിനോൾസ് നമ്പർ നാനൂറ് ആണ് വി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് സോ ദ ഫ്ലോ ഈസ് ലാമിനാർ ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റൈനോൾസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു വെലോസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈനോൾസ് നമ്പർ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക
ഇടയിൽ ഡൈവേജിങ് ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏരിയ കൂടി പോകുന്ന ഡെക്റ്റാ അപ്പൊ ഏരിയ കൂടുക ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും അതൊരു നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ലേ അതായത് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫ്ലൂഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ആസ് ദ ടൈം ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലൂഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് അൺസ്റ്റഡി ആണ് അൺസ്റ്റഡി സോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസ്റ്റഡി നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കെ ഫ്ലോ ത്രൂ എ ഡൈവേജിങ് ഡെക്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെയും ഡൈവേജിങ് ഡെക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഞാൻ പല പൊസിഷനിലെ വെലോസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഡിഫറെന്റ് വെലോസിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർ കേസ് ഓഫ് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ അറ്റ് എനി ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് കണ്ടോ അവിടെയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈമാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം എന്താ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലൂഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ കേസ് ഓഫ് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ അപ്പൊ അതും എന്താണ് അൺസ്റ്റഡി നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ഫ്ലോ ത്രൂ എ ലോങ് പൈപ്പ് ലോങ് പൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂണിഫോം ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ യൂണിഫോം ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും ഏരിയ സെയിം ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എല്ലാ പൊസിഷനിലും വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഡിസ്ചാർജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ സെക്ഷൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏരിയക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പൊസിഷനിലും വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈമിൽ സെയിം ആയിരിക്കും സോ അതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ലോങ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ കേസ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് കണ്ടോ റേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം ദർ ഷുഡ് ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ടൈമിനനുസരിച്ച് അവിടെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റഡി യൂണിഫോം ഫ്ലോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് ലോങ് പൈപ്പ് അതായത് ലോങ് യൂണിഫോം ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ ലോങ് പൈപ്പ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോം ഡയമീറ്റർ ആണ് സോ യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ഡയമീറ്റർ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ് പക്ഷേ റേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫ്ലൂഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് എന്താ റേറ്റ് ടൈമിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നു സോ ടൈമിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സോ അത് നോൺ യൂണിഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇതേത് കേസ് ആണ് ഇതൊരു അൺസ്റ്റഡി അൺസ്റ്റഡി യൂണിഫോം ഫ്ലോ വരും അല്ലെ അൺസ്റ്റഡി യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ലോങ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തു സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ കേസ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ബട്ട് ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം അൺസ്റ്റഡി ആണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോയുടെയും ഡെഫിനിഷൻസുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ എസ് എസ് സി ജയിക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇസ് ടെൻ പെർ സെക്കൻഡ് and the coefficient of viscosity of the liquid is 0.5 newton second per meter square determine the shear stress developed in the liquid appo nammal eduthe endha parnjirikkune rate of shear strain adhaayathu rate of deformation le adhaayathu d theta by dt idinde value aanu namak ethra thannekune 10 per second and the
right answer option d is the right answer 5 newton per meter square Clear, all right. What are the easy to change? All these type of Newton's law, this cost basis, all those questions, all that. Choose one. That our velocity gradient, that under the choice, that du by dy, that value, that under the choice, that. All these type of right of shear strain, that under the choice, that. Direct equation apply, just that. Only that. So option D, that under our right answer. Clear? Okay. ओके सो अगर नमुक इन सेंशन इवे वाइंड सो ना फ्लू मेकानिकल कुछ चौदह प्रीवियस इयर एस एस जे चोद चौदह ना इन सेंशन पिचय पेट सो अड़ सेंशन नमुक एफ एम मत चौदह नमुक वीडियो का